আসসালামু আলাইকুম एवरीवन होप यू অল ডুইং ওয়েল আজকে ভিডিওতে আপনাদের নিয়ে যাব ম্যানচেস্টার ঘুরতে ম্যানচেস্টার ইউকে এর বৃহত্তম শহরগুলোর মধ্যে একটি আমাদের প্রথম স্টপ হবে কাস্টেলফিল ভিয়াদাট আপনারা চাইলে ফ্রিতে ঘুরে আসতে পারেন কাস্টেলফিল ভিয়াদাট এটি একটি হেভি ট্রেইল ট্রান্সপোর্টের জন্য ইউজ করা হতো 1892 সালে এটি তৈরি করা হয় এবং 1969 সালের পরে থেকে এটা আর ইউজ করা হয়নি ন্যাশনাল ট্রেজ এটাকে একটি বোটানিক্যাল গার্ডেনে রূপান্তর করার জন্য উদ্যোগ নেয় দু হাজার একুশ সালে ন্যাশনাল ট্রেজ এটাকে স্কাই পার্কে রূপান্তর করে এবং দু হাজার বাইশ সালে এটাকে পাবলিকের জন্য উন্মুক্ত করা দেওয়া হয় আপাতত চব্বিশ সাল পর্যন্ত এটাকে জনসাধারণের জন্য খোলা রাখা হয়েছে তারপর আমরা চলে গিয়েছিলাম ম্যাচেস্টারের হার্টে সালফোর্ড কোয়ারিতে যেখান থেকে আমরা ম্যাচেস্টারকে অন্যভাবে অনুভব করার জন্য চলে গেলাম রোড ট্রিপে কানাল ক্রুইজ থ্রুতে ম্যাচেস্টারকে আপনাকে ওই শহরটাকে অন্যভাবে আবিষ্কার করাবে সত্তর মিনিটের এই রাউন্ড ট্রিপে এই শহর শহরটাকে অন্যভাবে তুলে ধরেছে স্টেফেন্সনের আঠারোশো তিরিশ সালের রেলওয়ে ব্রিজের ইউনিক ভিউ শুধু এই ট্রিপেই সম্ভব আপনাদের চোখে আকর্ষণ করার মতো রয়েছে মিডিয়া সিটি অথবা যেটাকে আমরা বিবিসি হবে বিবিসির হেডকোয়ার্টার অলসো ম্যানচেস্টার ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেগুলেশন পাস্ট এবং নতুন আকর্ষণীয় ল্যান্ডমার্কস এগুলো আপনার উপভোগ করতে পারবেন মাত্র বারো পাউন্ডের অ্যাডুটের জন্য সিক্স পাউন্ড ফর কিডস ফুড ডেসক্রিপশন লিঙ্কে দিয়ে দিও আপনাদের সুবিধা দিতে বাই দা ওয়ে একটি ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট অ্যাবাউট আমাদের বোট ট্রিপ এই বোট ট্রিপে দুইজন আমি কী ছিলেন ওয়েন্স ডিসপাইট আমার ওয়াইফের ভয় লাগছিল এই আন্টিরা বোটটাকে ঠিকমতো হ্যান্ডেল করতে পারবে কি না এই বোটে আপনার এক্সাইটিং গাইড কমেন্ট্রি অলসো বুক করতে পারবেন উইথ অল দ্য হিস্টোরি অ্যাবাউট এভোলিউশন অফ ম্যানচেস্টার্স কানালস অ্যান্ড শিপেয়ার্ড নেক্সট ডে আমরা চলে গেলাম ট্রাফোর শপিং প্যালেস হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন এটাকে শপিং সেন্টার বলা যাবে না এটি দেখতে একটি রাজপ্রাসাদের মতো আমার দেখা সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ শপিং কমপ্লেক্স ইন দ্য ইউকে এখানে বাইশ লাখ তিরিশ হাজার স্কোয়ার ফুট শপিং এরিয়া রয়েছে তিন তলা বৈশিষ্ট্য এই শপিং কমপ্লেক্সে বারো হাজার গাড়ি পার্কিং করার সুবিধা রয়েছে এই শপিং কমপ্লেক্সে তিনশোরও বেশি রিটেল শপ রয়েছে যেখানে বড় বড় নামি দামি ব্র্যান্ড লাইক গুচি দলচে গাবানা কালভিং ফ্লাইন রোলেক্স সেলফিজা এক্সেট্রা এক্সেট্রা রয়েছে উনিশশো ছিয়াশি সালে ম্যানচেস্টারের শিপ কানাল কোম্পানি দ্য ওনার জন উইটেকা ফিল তার ফিল হোল্ডিং কোম্পানি প্ল্যান করে এই শপিং কমপ্লেক্স বানানোর জন্য তারা তিনশো একর জমি নিয়ে এই শপিং কমপ্লেক্সে প্ল্যান পেশ করে প্ল্যান প্রপোজ করার বারো বছর পর আফটার অল কমপ্লিকেশন দশ সেপ্টেম্বর উনিশশো আটানব্বই সালে সাতাশ মাসের কনস্ট্রাকশন এবং ছয়শো মিলিয়ন খরচে স্টারফোর সেন্টারের উদ্বোধন করা হয় দু হাজার আট সালে বার্টন স্কোয়ার অ্যান্ড গ্রেট হল এক্সটেনশন করা হয় আরও একশো মিলিয়ন খরচে দুই হাজার এগারো সালে ট্রাফো সেন্টার ইউরোপের সবচেয়ে বড় ফুড কোর্ট হিসেবে উপাধি পায় এবং দুই হাজার এগারো সালেই এটির মালিকানা হাত বদল হয় এবং ইউরোপের হিস্টোরিক্যাল সেল অফ সিঙ্গল প্রপার্টি ফর ওয়ান পয়েন্ট সিক্সটি ফাইভ বিলিয়ন পাউন্ড ট্রাফো সেন্টারে আমরা বিভিন্ন দেশের মনোমুগ্ধ করা আর্কিটেকচারাল ডিজাইন উপভোগ করি যেমন গ্রেট হয়লে ছিল ইটালিয়ান মার্বেলের কারুকাজ চায়না টাউনে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছিল উইথ চাইনা স্ট্রিট ফুড অ্যান্ড ডেকোরেশন একটা সাইডে তো আমরা মনে করছিলাম আমরা আমেরিকার নিউ অর্লিন্সেতে আছি যেভাবে রেস্টুরেন্টগুলো এবং পরিবেশটা ক্রিয়েট করা হয়েছিল সারা দিনে তো শপিং করার পরও কেন জানি মনে হচ্ছিলো আমরা কোনো রাজপ্রাসাদে ঘুরছি আমার ওয়াইফ এবং বাবুটা অনেক এক্সাইটিং ছিল ফ্যামিলির সাথে এমন টাইম স্পেন্ড করে নিজেকে যেন প্রাসাদের রাজা মনে হচ্ছিল অবশেষে রেগুলার লাইফে ফেরার পালা ফুল টাইম জবের পাশাপাশি এই হবিটাকে এগিয়ে নেওয়ার অনুপ্রেরণা শুধু আপনারাই সো প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব